Okay, uh, magandang araw ulit. Uh, welcome to the Advanced Database Management System or I ITEP 204. So today, uh, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Database Management Systems, Architecture and Classification. Okay, so again, ang main text natin is still yung Fundamentals of Database Systems, 6th edition, uh, created by Elmar C. and uh, Navate of the Addison Wesley Publishing under Pearson's Education. Okay, so this is chapter 2 of our book, uh, Database Management Systems, Architecture and Classifications. So, dun muna tayo sa, ano, no? sa uh, definitions. Uh, uh, definition of terms. So, if you have ano, completed your uh, reading assignment, uh, familiar na kayo dito. So, first, i-define natin is yung data model. It is a set of concepts to describe the structure of a database and certain constraints that the database should obey. So, structure yo, so yo, fundamentally yung paano nagawa yung database natin. So, there will be a uh, a definition or uh, we will be using diagrams kasi to represent this model. Ano? Uh, para lang pagka in-analyze natin, uh, since uh, hindi naman natin, uh, for example, ang data natin uh, will consist of thousands or millions of data, uh, data elements. So, ang hirap iano, no? mahirap yung i-analyze but if we have a model or uh, mas maganda yung diagram to represent the model uh, mas mabilis i-analyze kung uh, maganda yung ano yung pagkaka-design natin since para kagaya rin na gumagawa ng bahay ano pag napagawa mo na yung bahay tapos nakita mo pangit pala yung design i-rework mo eh paano kung isang million na uh, uh, 1 million pesos na yung nagastos mo, so sayang. So, ganun din sa software development. Ano? So, pagka na-implement na natin yung database natin, yung software natin, yung program natin, na kompleto na yung data system natin, database system natin, tapos saka natin nakita, ay pangit palang mag-function, so magre-rework yan, gagawin na naman ulit. So, may bayad yun. So, lahat ng error kasi, lahat ng rework ay may cost. So, uh, kaya natin ginagawa ito, no? So, ayun, kailangan uh, yung structure at saka constraints. Yung constraints is yung limitations ng, ano, no? Ng ating database. Uh, ano yung mga value, hanggang saan lang yung mga values natin. So, uh, with that, with the uh, data model, ma-analyze natin na mas maganda yung ating uh, database. Okay, data model operations. Uh, operations for specifying database retrievals and updates by referring to the concept of the data model. Operations on the data model may include basic operations and user-defined operations. Ayan. So, pagka meron na tayong data model, uh, madidefine na rin natin yung uh, operations that we can, na pwede natin gawin dun sa data model natin. So, specifically nga itong retrievals and updates, papan natin niya update and ano yung mga basic operations. So, pagka may uh, intention tayo dun sa application natin, may basic na operations tayo na pwedeng gawin. So, uh, basically, yung, yun nga, pagka database naman is uh, retrieval or yung reading, paano mag-add, mag-delete ng, ano, ng mga data, and then, pagka nag-update, uh, papano i-refresh, uh, na hindi ano, nagkakaroon ng mga problema yung data natin. Ano? And other user-defined operations na uh, extra dun sa, ano, dun sa ating basic operations, like kailangan bang ng computations based on the data na nakuha natin, na, na retrieve natin. Ayan. Okay, uh, categories of data models, meron tayong conceptual level uh, or ang tawag natin dito is high level or semantic 
level na data model. Semantic meaning, uh, ano no? Uh, meaning. Ano yung meaning nung ating data model? Ayan. So, overview kung baga. Overview ng ating idea sa data. Provide concepts that are close to the way many users perceive data. Also called entity-based or object-based data models. So, ano yung mga entities natin, mga objects? So, normally, ang mga data sources natin, pinanggagalingan ng data ay normally mga tao, mga object, tao, bagay, or um, <laughs> pagkain. Uh, yun. So, entities or objects. Pwede rin concepts, ano? Uh, ang entity ay pwede concept, kagaya ng ano. So, pagka bagay, halimbawa, bahay, ayun, bagay yun. Uh, customer, ayun, tao yun, uh, living being. Ang concept is project, ayun, concept lang yung project, class. Uh, yung scores, concept lang din, pero nakalista yan sa papel. And another level is the physical level or... Uh, Low level and internal. Uh, provide concepts that describe detail uh, of how data is stored in the computer. So, yung physical level, ito yung papano yung data natin ay nakalagay sa mga hard disks, sa mga uh, secondary device, uh, storage devices natin. Uh, normally, ano no? Uh, yung mga data structures, pinag-aaralan natin sa data structures, uh, ganun inilalagay sa, ano, sa mga secondary na uh, secondary na storage uh, systems natin. And then, uh, implementation level or representational data models. This provides concepts that fall between the above two, balancing user views with some computer storage details. So, yung conceptual, ito yung nape-perceive or naintindihan ng, ng uh, mga users, mga tao. Yung physical, ito yung naintindihan ng machine. Yung implementation, yun yung nasa gitna. So, papan, uh, tinatranslate niya or pinapagitnaan niya, binabalance niya yung from conceptual papunta sa physical. Ang tawag doon, implementation or uh, representational level ng data model. Okay. So, history of data models, uh, ito ang pinaka, pinakabago, relational model. This, this was proposed in 1970 by E.F. Codd from IBM. Uh, by the way, ano, uh, maganda magtrabaho sa IBM kung ikaw yung taong mahilig mag-aral kasi sa IBM, nire-require yung lagi kayo nagre-research. Ayan, meron kasi akong Uh, yung first na company ko sa Makati is uh, related kay IBM Japan. So, lagi kaming nag-re-research doon ng technology, mga bagong concepts, bagong products. Ayan. And then, may iteration yun. Laging dinidevelop yung concepts. Ano? And then, eventually, uh, nakakatuklas nga ng mga bagong products na dinadala sa market pinagbebenta sa market. Uh, okay, so first commercial systems in 1981 to 82. Now in several commercial several commercial products kagaya ng DB2, database 2, Oracle, SQL Server, Sybase and Informix. Uh, so yung mga DB2, Oracle, SQL Server, Sybase, Informix, ito yung mga examples ng relational database management systems, ano? Okay. Uh, network model naman. This was uh, the first one to be implemented na network model is by Honeywell, 1964 pa to 65. So, ito yung ano, no, uh, sinundan ng relational model. Uh, IDS system naman to. Uh, in, uh, IDS, I think, means ano, information data service system. Adapted heavily due to the support by Codasil. So, yung Codasil DBTG uh, Database Technical Group Report on 
later implemented in a large variety of systems. So, IDMS, uh, Information Data Management System, uh, CallNet, now uh, CA. DMS, uh, 1100, Unisys, Image, HP, and Vox, DBMS. Ayan. So, sa pagkakaalam ko, itong Codacil, ito yung gumagamit ng COBOL. Ayan. So, kung nakaranas kayong gumamit ng COBOL, ako, nakaranas ako. Ayan. So, network data model ang ginagamit nila. So, hierarchical data model implemented in a joint effort by IBM and uh, North American Rockwell around 1965. Yeah, result in IMS family of systems. The most popular model, other, ano, uh, the other systems based on this model is System 2K ng SAS Incorporated. Hierarchical, so ito yung inverted tree, ano? You know? So, mula sa taas, nag, uh, ano, nagba-branch out. So, parent-child yung relationship. Uh, okay, so next slide. Ayan, so nandito sa next slide yung example ng hierarchical model. Meron tayo yung uh, parent data entity at saka child data entity. So, pababayan ng pababa. Yung uh, network ano naman uh, data model uh, inaallow ito ang inaallow niya is many to many relationship pa no Yung relation relational database naman uh, pwede lang sa relational ah, ulit. Yung network kasi pwede siyang ano no one to one relationship between entities uh, one to many at saka many to one at saka many to many Pero sa relational uh, Ayun, one to one to one, one to many, many to one, pero bawal sa relational database yung many to many. May kailangan kang gawin para mawala yung many to many. Dito sa network uh, model, pwede yung many to many relationship. Okay, so mas bago sa ano. So yung kaninang tiningnan natin, ano? Pinakaluma yung hierarchical, then mas bago yung network, pinakabago yung relational model. Dito sa susunod na slide, yung object oriented data models or OODBMS uh, so ito yung ano no concepts na may uh, nag-adapt uh, several models have been proposed for implementing uh, OO uh, object oriented in database systems uh, one set comprises models of percent persistent uh, object-oriented programming language such as C++. So, for example, yung object store or versant and small talk. Yung small talk, uh, ginagamit natin yan sa AI, ano? artificial intelligence. For example, gemstone. And additional systems like O2, Orion, uh, Iris, uh, ng HP, ano? And then, uh, from object-oriented data models, nagkaroon ng object-relational models. So, ito yung most recent trend. Started with Informix Universal Server, exemplified in the listed, latest version of Oracle 10i. Yung Oracle kasi, uh, di ba yung Oracle, siya yung may-ari ng Java. Bin binili na niya yung Java. So, Oracle Java. Uh, nagsimula ang Oracle company sa paggawa ng database uh, database management system software. So ang pinaka ano uh, versions ng Oracle na andun sa ano uh, yung 1 2 3 4 5 tapos ito na nga nasa Oracle 10i na sila. And then DB2 and then SQL servers systems. Ayan. So object relational models. Uh, nabanggit ko nga yung PostgreSQL, ano? Object Relational Model yon So, hierarchical model, ano yung advantage, advantages ng hierarchical model? So, by the way, ano? May mga applications pa rin na gumagamit ng hierarchical model. Uh, depende sa software. So, advantages ng hierarchical model is 
Uh, it is simple to construct and operate on. Uh, corresponds to several natural hierarchical organization organized domains uh, and uh, example assemblies in manufacturing personal organization and companies so makita natin ano yung uh, organizational chart natin sa mga business uh, hierarchical model yon so from president sino yung under ng president from managers sino yung under ng mga managers yan so language is simple uses con constructs like get get unique get next get next within parent and so parent child ang relationship nito and nga lang ang disadvantages uh, navigational and procedural procedural nature of processing database is visualized as a linear arrangement of record uh, little scope for que query of optimization okay network model ano yung advantages uh, a network model can model complex relationships and represents semantics of add delete on relationships. Can handle most situations for modeling using record types and relationship types. Uh, language is navigational. Uses constructs like find, find member, find owner, find next, within set, get, etc. Programmers can do optimal navigation through the databases. Disadvantage nga lang ng network model is uh, navigational and procedural, procedural nature of processing. So, pag sinabi natin procedural lang, kagaya ng C, ng Pascal, kung alam nyo yun, uh, ang problema nun is, ano no, uh, parang top-down lang, uh, may limitation yung pwede niyang gawin na ano, na applications, application systems. Hindi kagaya ng object-oriented. Okay? Database uh, contains a complex array of pointers that thread through a set of records. Little scope for automated query optimization. So, mas mabilis itong network model sa hierarchical. Uh, yung nga lang, syempre, mas mabagal siya sa ano, uh, relational at saka object-oriented. Okay, next slide. Schemas versus instances. Pag sinabing database schema, this is just the description of a database. Uh, includes description of the database structure and the constraints that should hold on the database. Schema diagram naman. So, it is a diagrammatic display of some aspect of the database schema. So, kumbaga, vi yung visualization ng, uh, ng parte ng database schema. Uh, yung database schema kasi may mga inclusive yan ng mga, ano, no? may mga descriptions yan. While yung diagram, yung drawing lang. Okay, so yung schema plus yung mga descriptions, ayun, makakarating ka sa database schema. Uh, schema construct. Ang schema construct is a component of the schema or an object within the schema. Ayan. For example, student or course. Database instance. The actual data stored in a database at a particular moment in time, also called uh, database state or occurrence. So, meron kang schema. No? Meron kang... Uh, for example, re let's represent your schema as a table. Uh, meron kang pangalan ng table. Then, sa table mo is meron kang columns. Define natin later. And then, meron kang rows. Uh, yung columns, yun yung pangalan ng, ano, no? ng mga, ano, sabihin natin, attributes or pangalan ng ano, nung element niya sa ilalim. And then, yung isang... Uh, Ayan, database instance nga pala ito. No? So, sabihin natin na ano, ayun, uh, concurrent or online yung ating database. So, maraming nag add nag -de delete nag update So, kumbaga parang pinitsura natin yung database. So, yung state ng table, state ng table uh, at that particular time, 
Ayun, so parang ano no, nakalagay yung mga data hanggang saan lang yung data. So dahil nga after natin kuhanan ng picture for example, magpapalit-palit na naman yung content noon. Pero yung nakuha nating picture na andun yung mga ano, mga actual data. Ayun na. So pwede nating ano gamitin sa analysis. So ang tawag doon uh, sa isang schema na may laman na data at a particular time uh, database instance. Ayun. So picture ng database at a particular time, particular moment ang tawag doon database instance. Ayun. So figure 2.1, ito yung example ng schema diagram. So yung pangalan lang ng ano no, nung table at saka yung uh, header ng bawat uh, columns ang tawag doon schema. Okay? So database schema versus database state. Pag sinabi natin database state, actually yung database state uh, pwede natin ikumpara sa database instance. Uh, and refers to the content of a database at a, mo at a moment in time. Okay, so ang database instance kasi is ano eh, definitely kasama yung mga data. Yung state uh, kasama yung ano no? I uh, Hindi kasama dito sa definition nito, but the difference between a database uh, instance and a database state ay yung buong kalagay ng database. Hindi lamang yung data niya. Eh, even yung sino yung ma-access, paano yung na-access, uh, ano yung state ng security, etc. Okay? So, initial database state. So, refers to the database when it is loaded. So, ito yung, ano, no, yung DB, DBMS natin. Uh, pagka inira natin yung program, nalagay na siya dun sa memory ng computer natin, i-view na natin. So, ano yung state ng database on, uh, on that point of time? Ano? So, yung first na uh, access natin. Uh, valid state, state that uh, satisfies the structure and constraints of the data uh, database. So, meron kasing ano, uh, valid state at saka invalid state ang database. Siyempre, pagka naging invalid yung state, uh, may nilalabag na constraint yung database. So, magiging invalid siya. So, depende lang sa database management system kung ano gagawin niya. Just in case, invalid yung state ng database. Okay, distinction. The database schema changes very infrequently. So, hindi na babago yung schema or yung definition ng pagkakagawa ng database. The database state changes every time the database is updated. Yun nga, pagka may nag-add, may nag-delete, or may nag-edit, nagbabago yung database state. Schema is also called intention, whereas state is called extension. Hmm. Hindi ko nakuha yung ibig sabihin niya dito. No? But uh, basically, schema is the ano, definition ng uh, database mo. While yung database state, uh, ito yung nga, parang ang, uh, instance na ito yung snapshot ng database mo. Plus may additional na ano na information pa. Okay? So, three schema architecture proposed to support uh, database management system characteristics of program data independence and support of multiple views of data. So, tingnan natin ulit itong ano, no? uh, figure 2.2 Ayun. So, end users, yung actors nasa taas, then external level, ito yung nakikita ng mga end users. Then, may mapping yan papunta sa conceptual schema or conceptual level. Ito yung uh, panggit na. And then, may mapping siya papunta sa internal level. Again, 
yung internal level, ito yung definition ng database natin na naintindihan ng machine natin. Ayun, kagaya na nga nasa ilalim, uh, yun yung secondary storage natin. So, kung paano nakalagay mismo physically dun sa database natin, ayun, alam ni, it, nasa internal schema yun. Next, ayun, defines uh, database management system schemas at three levels. Internal schema, at the internal level to describe physical storage structures and access path. Ayun, yung ano, no? Uh, access path, dapat marunong kayo sa command prompt, eh. Uh, kung anong, ano, kung anong access path yung pupuntahan pag i-access yung uh, database uh, si systems natin. Lalo na kung multi multiple databases tayo, So, ayun. Naka-define sa internal schema uh, kung saan, kung drive D, drive E, drive C, uh, anong folder, kukunin yung ano, yung pinaka-data natin, database natin. So, typically uses a physical data model. Ayan. Conceptual schema naman, uh, at the con conceptual level, Uh, to describe the structure and constraints for the whole database for the community of users, uses a conceptual or an implementation data model. Uh, so, yan, uh, uses conceptual or implementation data model. So, this is a bridge between ano, external at saka internal schemas I, I've been saying before. Uh, Ayan, so, constraints kung paano i-access at saka ano yung maximum, minimum na values na ano, kailangan natin makita. Even yung mga ano, uh, format ng data. Ayan. Kailangan well-defined sa conceptual uh, schema. External schema, uh, at the external level to describe the various user views, usually uses the same data model as the conceptual level. So, almost the same yung conceptual at saka external. Pero itong external, yung mas naintindihan ng users. Yeah. Okay, mappings. Pag sinabi nating mappings, uh, so, internal, conceptual, external. So, yung between sa internal at saka conceptual, may mapping yun. Uh, Iminamap natin yung Uh, from conceptual papunta sa physical. And then, yung mula external papunta conceptual, may mapping din yun. So, paano nag, uh, ta transform yung request sa ka data? So, ang nagmamanage na naman dyan ay yung database management system natin. Ano? Okay, so data independence. Meron tayong dalawang levels. Logical data independence. This is the capacity to Uh, change the external schema, schemas and their application programs. So, without having to change the external schemas and their application programs. So, uh, yung logical data independence, meaning uh, kahit baguhin natin yung uh, nasa loob, yung definition sa database management system, pero yung nakikita ng application natin, uh, hindi naman nagbabago. Ayan. Physical data independence is the capacity to change the internal schema without having to change the conceptual schema. Ayan. So, babaguhin natin yung laman ng ano, kung paano pagkakaayos ng database natin sa secondary storage, pero wala naman tayong changes na ginagawa sa ating ano, Uh, conceptual at saka syempre yung uh, user level na schema. So, independent yung data. Ayan. Okay, when a schema at a lower level is changed, only the mappings between the schema and the higher level schemas need to be changed in the database management system that fully supports data independence. And so meron kasing mga applications na pag binago mo yung running program, 
kakailangan mo ding baguhin yung pagkakadify ng database. Pero with the uh, data independence, uh, pwedeng hindi mo baguhin kasi eh, hindi naman nagagalaw. Okay? The higher level schemas themselves are unchanged. Hence, the application programs did not be changed since they refer to external schemas. Okay, so database management systems languages, ito pinag-aralan natin to sa last sem sa SQL, ano? Data definition language. This is used by a database administrator and the database designer to specify the conceptual schema of a database. In many DBMSs, the data definition language or DDL is also used to define internal and external schemas, schemas view. In some DBMSs, uh, separate storage definition language or SDL and view definition language or VDL are used to define internal and external schemas. Okay, data manipulation language or DML. This is used to specify database retrievals and update uh, languages. So, yung sa DDL, data definition, ito yung mga create, ano? create database, create table. While yung DML, ito yung uh, select para mag-view ng, ano, uh, mag-view ng data. Uh, ano tawag dito? Insert, tsaka update. Sorry. Yeah. DML commands or data sub-language can be embedded in a general purpose programming language or host language such as COBOL C or an assembly language. Alternatively, standalone DML commands can be applied directly to uh, can be applied directly like query language. Ayan, so next we will be discussing itong database management systems languages. So discuss natin yung high level, non-procedural languages. So ang given example nga dito is ano, SQL. Ano? So sinasabi dito na these are, uh, yung SQL is uh, set oriented and uh, specify what data to retrieve then how to retrieve it. Also called declarative languages. So Makita natin dito, no? uh, set-oriented, so data sets yung kanyang, ano, uh, yung kanyang focus. Pag sinabi natin mga uh, data sets, uh, na do sa, uh, ayon doon sa mga definitions natin before, ano? ito ay isang buong table. So, ina-access niya yung isang buong table, then yun yung ano, uh, hinahanap niya doon sa table na yun yung specific na data spe, uh, specific data na kailangan niyang uh, tingnan or uh, i-manipulate ayan and then yung another uh, type ng uh, database management system language yung tinatawag na low level or procedural so kung nakaranas kayo ng mga procedural programming languages kagaya ng uh, C uh, Pascal Fort Fortran ba may uh, I forgot kung yung Fortran is ano no uh, may ka-classify na procedural languages pero at least ayun yung C uh, Pascal yung basic yan mga procedural languages yan pagka nag-program kayo ng application na yan and then you use that for accessing data normally ang ginagamit namin doon is uh, file uh, data files or yung comma separated values. So, ang ginagamit niya is, ano no, uh, ina-access niya, hindi yung table lang, yung buong file. So, imagine if you have 1 million uh, rows in a file, CSV for example, lahat yun ilo-load niya sa, ano, sa program. So, syempre, pagka marami kang inilo-load sa uh, dalawa lang naman yan, no? secondary memory, primary memory, at saka yung uh, ROM, ano? read-only memory. Yung read-only memory naman, pag-boot lang yon. All other else, yung mga nakita nating, na-view natin sa screen natin, 
ay ano na yan, part na yan ng RAM uh, read access uh, memory. So, pagka marami kang inilagay dyan, kahit pa gano'n kalaki yung RAM mo, bumabagal din. Ayan. So, yun, ang pag-retrieve ng data dyan is uh, pag-row, uh, row, so looping. So, ang alam nating loops is yung while, do, uh, do while. Uh, pero pag-access ng data is ano eh. Uh, ano to? I forgot the keyword. Ayan. So, may special talaga na pang ano, pang access ng data. Uh, hindi ko ma-recall, sorry. Pero, ayan. So, sa C at saka, so, depende sa language, ano. Kasi pagka sinabi kang programmer, uh, it doesn't matter what program language you are using. Basta programmer ka, kailangan pwede mong i ano yon uh, pwede mong i-program. Ayan. Okay? So, ayun nga. Kaya ang nakalagay dito sa low level is record at a time, one record at a time. Ayan. Unlike sa database management language, isang buong table yung uh, isang buong table lang yung nire-retrieve niya at a time set oriented okay uh, database management system interfaces so merong tinatawag na standalone query language interfaces uh, programmer interfaces for embedding uh, DML data manipulation language in programming languages merong pre-compiler approach uh, meron namang procedure or subroutine uh, call approach Pre-compiler, so ibig sabihin, uh, yung data manipulation language na ay inilo-load na bago pa i-load yung buong program. Samantalang itong procedure sa routine call approach, pagka kinol lang yung procedure, yung uh, so familiar naman tayo sa procedure, sa ano, procedure call, uh, dapat sa introduction to programming language na pag-aralan natin yan. So pag tinawag yung procedure saka pa lang maglo-load sa memory sa RAM. Ayan. So kung meron kayong hopefully sa ano masteral ninyo magkaroon kayo ng ano no subject na ganun uh, compiler design. Ayun malalaman niyo yung difference ng pre-compiler, compile uh, pre-compiler at saka yung procedural uh, ang pinag-uusapan na kasi dito is ano eh, uh, conservation ng RAM. Kasi napaka balit na resource yung RAM at saka yung ano rin, yung uh, microchip natin. So yung uh, microchip natin, di ba? Uh, or yung uh, microprocessor, limited yung ano niyan, yung capacity niyan. So dapat tinitipid natin as programmers. Ayan. So kasama yun sa kinoconsider pagka gumagawa kayo ng programming language na sarili ninyo. Ayan, so, uh, other interfaces is yung tinatawag na user-friendly interfaces. So, uh, as much as possible, itong mga user-friendly interfaces ay ginagamit natin para dun sa mga non-techy na mga persons. So, ayan, so, pag gagawa kayo ng application, sinabing user-friendly, it's either one of this. Uh, for example, menu-based, So, popular ito sa browsing sa web. Uh, pipili ka lang sa isang menu, ikiklik mo. And then, ayun, yung kailangan ng function or service ng client mo is ma-re-receive ma niya. And then, merong forms-based. Gagawa ka ng form. Uh, uh, form para dun sa ano para makipag-interact sa mga users mo. Ayun, pag sinabi niyang gusto niyang makita yung isang record, so, ayun, you do it uh, through forms. Then, merong graphics-based, point and click, drag and drop. Uh, sa pag, sa tingin ko, kalimitan ito ay sa, ano, no? Uh, GIS, uh, Graphical, ito, Geographic Information Systems, point and click, Okay, uh, natural language, requests in written, written English. So, itong natural language, pumapasok na tayo sa, ano, no? 
sa area, sa domain ng artificial intelligence. Um, actually, dalawa ito eh. Uh, pwedeng written English yung request mo. So, ano no? Uh, for example, nag-search ka sa Google. Sa Google or sa Bing. Kung ano mang search engine yan. Pwedeng i-type mo as ano no? statements yung uh, search requests mo. And naiintindihan nung uh, interface. And pwede rin yan kasi gumagamit na tayo ng, ano, no? ng voice, verbal. So, yung Siri, uh, si Google, ano yung machine ng Google? I forgot. My Google ba yun? So, na, kinakausap natin mismo yung interface. Voice ang ginagamit natin. And nagre-respond naman yung device na yon And yung sa inalim is any combination of the above. So, may menu-based, form-based, magkakasama, graphics and natural language, dependent on ano ba yung application na ginagawa natin. Other DBMS interfaces, ayun nga, sabi ko nga dito sa inyo, uh, pwedeng speech as input or pwede ring output yung speech. So, ito yung ano, no? uh, gustong marating ng mga programmers natin na uh, lalo na yung ano no uh, pumapasok na sa artificial intelligence na parang ano kausap lang natin nag interact tayo ng uh, natural parang person yung kausap natin and uh, ayun pag kinausap natin may kikipag-usap din sa atin yung uh, application natin another is yung web browser as an interface so ito yung mga mob mobile ano na no Uh, mobile applications or online applications through web browser parametric interfaces so ito yung pa, for example sa mga banko ano sa mga banko kasi sanay sila dun sa ano ginagamit yung mga function keys F1 F2 F3 F4 F5 etc hanggang F12 may meaning sa kanila yan so ina-assignan normally ng uh, functions yan Actually, in ano, yung mga function keys, uh, alt keys, control keys, uh, ano yan, ano? Uh, in tandem yan dun sa interface ng uh, menu-based na interface. Yan. Okay, interfaces for database administrator. So, normally, pagka ikaw ay database administrator ng isang organization, you should be able to create accounts, you should grant authorizations uh, set systems system parameters change schemas or access path so ayun dapat dinidefine mo kung ano yung mga functions na pwedeng i-adjust ng database administrator ng application na ginagamit mo okay then database system utilities uh ano ba yung mga utilities? Normally, ano to, no? yung database system utilities, uh, functions ito ng DBMS applications. Ano? Uh, to perform certain functions such as loading data stored in the files ito a uh, database, uh, includes data conversion tools. Data conversion tools, um, pwede kino-convert niya yung value or yung data type uh, Uh, kino-convert niya from string to numbers, from numbers to string, etc. Backing up the database periodically on tape. Uh, okay, so, bihira na ngayon gumagamit ng tape, ano, as a back backup. Pero, ang popular ngayon, yung tinatawag na RAID systems, which we will be, ano, uh, discussing on later topics. So, hindi lang iisa ang ano ang hard disk na pinaglalagyan ng data mo kundi marami. Ayan. So merong backup, uh, single backup, double backup, uh, pwedeng tinatawag na hot swappable na habang nagraran yung program mo, pwede mong paltan yung sira na ano na hard disk. Ayan. Uh, reorganizing database file structures, uh, report generation utilities. Uh, yung report generation is gumagawa siya ng report re regarding doon sa database mo, no? Kung okay pa ba siya, 
uh, meron bang hindi na retrieve na mga data from the secondary memory, etc. Performance monitoring uh, utilities. And ito sa malaking databases na, no? And kung meron kang sariling database server, importante na itong performance monitoring. Lalo na yung ano, concurrent at saka real-time yung pag-access ng database mo. For example, sa mga ATMs, ATM machines. So, ilan yung nag access na sabay-sabay? Uh, more than a million ang sabay-sabay nag access sa database mo. So, kailangan ma-monitor mo yung performance ng database uh, server mo. Uh, and yung database system mo uh, uh, mismo. So, other functions such as sorting, uh, user monitoring, data compression. Ayan. Okay. Next. Other tools, uh, data dictionary, uh, repository. So, yung data dictionary ay description ng mga elements mo sa database. So, this is used to store schema descriptions and other information such as design decisions, application program uh, descriptions, user information, usage standards, etc. Active data dictionary is accessed by DBMS software and users such as the database administrator. Yung passive data dictionary naman is accessed by users and database administrators only. Ayan. Uh, application development uh, environments and case or computer-aided software engineering tools. For example, yung Power Builder na ginawa ng Sybase. Sybase is, uh, is a popular comp uh, software company. Another is yung Builder na ginawa naman ng Borland. Ayan. So, yung Borland, sila yung gumawa ng ano, no? uh, popular brand ng or flavor ng C before. C, Borland, ito yung ginagamit namin. Okay, so, architectures, client-server ar architectures. So, merong iba't ibang ano, no? uh, architectures ang client-server. Meaning, uh, client-server, ito yung uh, kung paano kinokonect yung client computer mo sa server computer. As we all know, yung client uh, computer, ito yung ginagamit ng mga users, uh, database administrators, etc. Yung server naman, uh, ito yung computer na naglalaman ng pwedeng applications, pwedeng database, etc. So, normally pagka nag-aaral ka na gumawa ng, ano, no, ng database, isang database application, better na masanay ka na meron kang client computer at saka server computer. Actually, kulang yun. Kailangan meron kang, ano, uh, meron kang pang program, project computer, uh, yung server, and then meron kang pang test na computer. Um, meron kang lalagyan ng, ano, uh, yung, uh, fine, uh, yung mga, ano tawag dito? mga version na yung ano yung hindi mo yung malaki na yung nabago mo sa kanya tapos meron kang workstation na kumbaga kung yung nakalagay sa ano sa final version mo is version 1 version 2 version 3 yung sa workstation mo naman is version 1.1 version 1.2 2.0 uh, kung mayroon ka ng 2, then magiging 2.1, 2.2, 2.3. Ayan. So, kung baga parang dun sa, ano, uh, lalagyan ng final versions mo, yun yung, ano, uh, tinatago mo yung malalaking, oy mukhang okay na to. Tapos dun sa workstation naman, yung mga minor improvement. So, Mahalaga na yun doon sa stage na nagtetest at saka nagdidebug ka na. So, normally, pag nagsimula ka pa lang sa project mo, uh, version 0. And then, pag natapos mo yung uh, prototype na tinatawag ng software mo, version 1 na yun. Tapos pag ka nagtest, ay, ang dami palang bugs. Maraming mali. So, ayun, magkakaroon ka ng 1.1, 1.2, 1.3. Hanggang magkaroon ka ng improved version, version 2 na yun. Okay? 
version 2, pwedeng ipagbenta mo na yun sa ano, sa client. Pero syempre, hindi lang uh, unit testing ang gagawin mo. Uh, meron ka munang sarili internal na system testing. So uh, yung version 2 ay normally na ano na yan, na system test na tapos pag pinagamit mo na sa client, may mga feedback sila. Ay yung initial na requirement na binigay sa iyo ay uh, anong tawag dito? Uh, kumbaga na satisfy naman. Pero nung ibinigay mo, uh, may additional silang ano, may additional silang gustong ipabago. So be careful with that ano kung ikaw yung project manager na isang software development project. Uh, alam mo kung hanggang saan yung yung scope ng pababayaran mo sa client. Kasi ang client, habang nag interact yan sa software mo, ang dami niyang ipapalagay na pagbabago. So, kawawa ka, hindi ka kikita kung oh, okay ka ng okay, wala kang, ano, wala kang milestone. So, ito yung, dapat meron kang, oh, ito yung version 1, ito yung version 2. Tapos sa version 2, ito na yung i-deliver mo, fully de- deliverable. Pero pag may pinadagdag sila, additional na baya dapat. So, ganun, ano? And then pag sobrang laki na yung changes, magkakaroon na ng version 3. Ayan. So, dapat meron kang ganun, several computers. And ayun, yung user computer mo, normally ang... Uh, client computer natin is ang OS Windows. Pero yung application server, yung database server, pwede magkaiba ng uh, operating system yan. Ano? Uh, yung Oracle, uh, may sarili siyang operating system. Ayan. Yung Oracle database. IBM, may sarili sila. Yung MySQL, normally ang ano database server is pinatatakbo ng Linux. So yung application at saka database server mo Linux tapos yung uh, client uh, computer mo is Windows, pwedeng ganun. Uh, ewan ko lang ngayon eh, no? kung okay na rin yung server OS ng Windows pero mas marami pa rin kasi ang ano eh, may gusto ng Linux kasi ang Linux ay nanggaling sa Unix. Uh, hang, uh, bihira yung nagahang na computer na gamit ay uh, Linux at Unix. Ayan, so with that, so ang bottom line nung sinabi ko is that maraming computer na kailangan tayong pagkabit-kabitin and it is necessarily uh, na alam natin yung mga architectures, paano yan pagkakabit-kabitin. Meron tinatawag na centralized database, manage, database management system. So meaning, uh, meron kang isang server. Ang isang server nga pala, ha, yung, yung actual na server ay normally isang tower type or pwedeng cabinet type na server. Pero ang motherboard niya, yung microprocessor, hindi lang isa. Normal dyan, mga apat na ano, microprocessors. Merong... Uh, walo, may 16, may 32, depende sa budget mo. So, ang pinakamura na comp- computer server is na uh, 80,000, 100,000. Hindi mo mababa ng 80,000 yun. Okay, so ganun kabilis mag-process yun. And normally, uh, kakailanganin nun ang isang ano, uh, air-conditioned na computer room. So, ayun na, pagka-programmer ka, iko consider mo rin yung ano computer room ng paglalagay na application or else uh, ayun pumunta ka sa cloud so uh, uh, gamit ka ng aus galing sa Amazon web services uupa ka na lang ng ano ng server ng iba ng application server ng database server uh, so at least hindi ka na bibili ng sarili mong ano Uh, machines, oo pa ka na lang ng machines. Ayun, meron din ng Microsoft, ano? Ang Microsoft is Azure yung pangalan sa kanila. Ang Amazon nga is uh, AWS, pinaka-popular. Uh, ang Google, meron din silang sarili. Ayan. 
So, ito, centralized, ibig sabihin, nasa isang server yung application programs, database management, yung compiler, etc. And then, uh, nakahiwalay lang yung mga client uh, terminals. Yan. So, yung centralized. Next is, uh, yung two-tier or basic client-server architecture. So, ito naman ay naka-at least bus system. So, nakahiwahiwalay na machines yung ating ano, uh, printer, file server, database management server. Uh, by the way, no, uh, kung hindi pa kayo familiar dito sa tinatawag na print server, sa isang office kasi usually, uh, alam mo, isang floor kayo, tapos sa isang floor, 100 employees na andyan, may isang ano nang station na pwedeng doon lumabas yung uh, piniprint mo. So meron ng mga ano no, may mga multifunction printers na naka, nakakabit sa ano sa network. So pwedeng yun yung print server mo or pwede rin naman na ano may isang computer ka na dedicated na doon magpi-print lahat ng gustong mag-print dahil lahat ng printer na kabit doon. Uh, kasi kung tigitigisa ng printer, di ba, sayang naman yung, ano, masasayang yung uh, printer pagka hindi ginagamit. So, lalo na kung ikaw yung may-ari ng business, magtitipid ka, di ba? So, isi-centralize mo yung printing. Lalo na kung multiple printer yung kailangan mo. Meron kang pang A4 letter at saka legal. Uh, so, maliit lang yun. Yun yung basic. Pero pagka ikaw ay Uh, nagdi-design kagaya ko na may business ako na real estate ano? uh, na, mahirap pagka A4 lang yung aking printer kailangan meron ako nung mas malaki yung A3 para pagka nagprint ako ng mapa nagprint ako ng mga designs ng pinagbebenta kong mga bahay mas malaki yung papel dalawang A4 yun yung A3 ayan Okay, so specialized servers with specialized functions, clients, and database management servers. Uh, before, ang ginagamit ay yung parang sa cable TV na network, networking. Pero ngayon, mas ano na, no? popular na yung star-based na connection. Tandaan natin, ano? the difference between uh, wired connection at saka Wi-Fi connection is yung speed. So, ang pinaka-option talaga is meron kang ano I, RJ uh, RJ24 RJ11 RJ24 ayun yung ano no pang ano local area network natin na uh, unshielded twisted for pair or UTP cables ang ginagamit natin at meron tayong ano no uh, switch hub Uh, wala na yung ano, data hub na 10 Mbps. Normally ngayon, mga switch hub na more than or at least 100 Mbps yung uh, speed niya. Uh, so, sa isang office, bihira yung gumagamit ng optic cable. Pero yung mga social na offices, optic cable yung ginagamit nila. Siyempre, pagka building to building, ay optic cable na yung ginagamit. Ano? Uh, so, ako doon sa business ko, ang ginagamit ko ay uh, Wi-Fi. So, minsan mabagal yung pag-print ng printer ko. Pero yun, wireless kasi yung printing ng printer ko. Ayun, so yun yung basic. Then, meron tinatawag na, ano? Ah, okay. So, specialized servers. Ano, ano yung mga... Servers nga, sabi ko kanina, yung file server, printer server, web server. Uh, file server, ano? Uh, yung file server ay meron kang isang computer na, pero may gumagamit pa ba nito? Ewan ko lang. So, yung file server, meron kang isang computer na lahat ng shareable files ay doon natin, uh, doon inilalagay ng mga employees. So, kaya importante yung mga document versions eh. Minomonitor nila kung sino yung nag-update ng mga files. 
kasi nga pwedeng luma yung file magamit ng iba di lagot yung ano yung nagpabaya okay so ayun uh, for example dito sa ano sa LSPU uh, standardized yung mga forms so yung official form kailangan nakalagay dun sa file server pagka ang nakalagay sa file server hindi pa yung updated magkakaroon ng non-compliance ayun printer server na pag-usapan na natin kanina Uh, web server, ito yung ano no. Uh, dito nakalagay yung uh, yung web servers kasi pwedeng internal yung services ng web, pwedeng external. So, pero yung nagrara nitong web ay nandoon sa isang computer din. And then meron din tinatawag na email servers. So, may mga products, for example, ang Microsoft, yung Microsoft 365. Uh, Ayan, yung branded na emails. So, yung, ano, no? Yung email address may, ano ba, nakapangalan sa business mo. For example, SL, uh, lspu.edu.ph. So, nakakonect yun dun sa email server ng LSPU. Ayan. So, may sariling computer yon Unless, uh, kasi ang ginagamit natin sa LSPU is Google, ano? Uh, so, pwedeng nasa cloud na rin yung email server instead na uh, may sarili tayong uh, machine or computer na nag-serve ng mga emails. Pero before, ayan, may physical machine talaga na, na nasa computer room ng isang organization, business organization, na nag-serve ng mga email. Ayan. Next is clients. Uh, provide appropriate interfaces and a client version of the system to access and utilize the server resources. Yeah. So, kagaya nga nun, uh, syempre, pagka yung file server, for example, hindi pwede yung empleyado pupunta sa file server, meron siyang USB, ikakabit dun sa, sa computer na yon para i-save, i-transfer yung ano, yung file napaka inconvenient naman yon so yung employee nasa station niya pag gusto niyang i-upload yung updated version ng kailangan niyang i-update na file i-access na lang niya through the network so dapat mas maganda kung merong uh, interface para dun sa employee na yon kung paano mas mabilis na mag-transfer ng files Yeah, ang, ang ginagamit ko before is ano eh, meron ng IBM na ano pang manage ng files na uh, web web uh, pages makita mo sa web pages so parang ano merong ang IBM na parang Wikipedia mukhang Wikipedia yung ano niya yung lalagyan ng mga files tapos nakalagay dun yung mga description kung para sa yung file Uh, ano yung pinakahuling update, etc. Ayan. Uh, so, yun yung ganun mag-manage ng files sa ano. Doon sa IBM software na yun. Ito nga ba yun? Naging administrator ako noon. <laughs> Nakalimutan kong pangalan ng application. Okay. So, client may be diskless machines or PCs or workstations with disks only, uh, disks with only the client software installed. Uh, huh. bihira, bihira na ito, ito, ito ngayon. Walang sariling hard disk ang client PC. Normally ngayon ay may sarili sila. Pero ano no, pag pumunta kayo sa mga banko, pansin nyo kung gano'ng kalaki yung mga PC nila. Ang mga PC ngayon sa banko, yung mga teller, nakakabit na sa monitor nila. Yung, yung ganito kaliit na box sa likod ng ano, ng uh, monitor ng teller, yun yung PC mismo. <laughs> hindi na siya yung ganito kalaki na, ano, yung malalaki na towers. Hindi, ganyan lang kaliliit. Mga micro PC na. Okay? Uh, so, unless may nakakabit na, ano, may nakakabit na external drive, pwedeng disk. Hindi pa kasi ako nakaka, ano eh, nakakagamit ng mga micro PCs na yun. Eh. So, I plan to buy for my, ano, for my business, pero wala pang budget eh. 
bala ko at least five pieces sana na ano na ganun na magamit ng mga tauhan ko. Okay, so connected to the servers via some form of a network, for example, local area network, uh, wireless local area network. And so bottom line, hindi ka pwedeng magkaroon ng uh, client server ar architecture na walang network. Database management server provides database query and transaction services to the clients. Uh, sometimes called query and transaction servers. Um, yung database management server, normally hindi na natin ito ina-access ng raw or, or ano, no? uh, directly dun sa database management server. Merong ano, uh, normally ay may application to. Uh, database application na mismo yung ina-access natin. So, tayong mga developers, ito yung, yung interface na yun, yun yung dinidevelop natin. Na, for example, uh, yun nga, uh, client management system, so, may database yun, pero may uh, karampatan na application, application, software, para ma-access yung mga information na yun. So, depending nga, uh, kagaya nung sa 7-11, uh, in-input nila yung sale pero normally sa 7-11 hindi lang yung sa, sa point of sale eh, na system yung naandun yung inventory system meron din Ayan, inventory Te then meron din silang ano eh, uh, attendance so employee monitoring uh, meron din sila so normally ang uh, communication system or information system ng ng mga ng mga corporations ngayon ay meron silang database applications para dun sa mga para ma, sa mga business systems uh, merong wiki or discussion base uh, familiar tayo dun sa uh, Facebook groups di ba so ayun sa companies may meron silang sariling Facebook groups Tapos, merong pang HR, merong pang finance, pang, pang managers na groups. Ayan. May pang sales, may pang marketing. Uh, and then, syempre, merong email. Uh, yun yung ano, normal na mga uh, information and knowledge applications or knowledge-based na uh, meron ang mga companies ngayon. Okay. So, two-tier client-server architecture. Uh, user interface programs and application programs run on the client side. Uh, okay. And then, interface called ODBC or Open Database Connectivity, which will be discussed in the book in Chapter 9, provides the API or the application program interface, allows client-side programs to call the DBMS and the most DBMS vendors provide ODBC drivers. Um, medyo, ano na to? Medyo luma na itong architecture na to. Uh, iraran mo yung uh, application program sa PC mo as an employee. And then, yung application na yun ang kumukuha dun sa server ng, ano, ng data, which is another computer nga, yung database server through the use of ODBC. So, yung ODBC is applicable lang ito sa local area network. Ano? So, hindi ito pwedeng dumaan through the internet kasi hindi sila magkakakitaan. Yung application mo at saka yung database server, hindi magkakakitaan only through ODBC. May kailangan kang another na utility na gamitin para dun sa online. So, ODBC pang local area network lang to. Okay, so a client program may connect several DBMSs. So, ayan. Normally, sa isang established na business kasi, may existing na mga database na yan. Uh, yung sa sales and marketing, may sariling database. Yung accounting, may sariling database. Yung production. Uh, ayan. So, kung ikaw ay nasa management, kailangan mo yung mga data from all those databases. So, kailangan, 
uh, there's a way na pagsamasamahin yung mga ano nila, mga data nila. Ayan, yung pinakamali pala, yung HR. Other variations of clients uh, are possible. In some DBMSs, more functionality is transferred to clients including data dictionary functions, optimization, and recovery across multiple uh, servers. Uh, in such situation, the server may be called the data server. Ayan. So, kung ang application ay nasa client side, so yung uh, server na nandun yung database, uh, yung pinaka-database mo, ang tawag is data server. And then there is uh, what is called three-tier client server architecture. So, Dito, ito yung familiar ako, no? Uh, so, yung application mo, wala na sa client side. Okay? Uh, may sarili ng server yung application. So, meron kang database server at meron kang application server na yun yung nag access sa database. And then, yung application server mo, yun din yung nagbabato ng data sa client. Ayan. So, itong 3-tier client-server architecture, ito na yung common for web applications. So, hindi ito yung mobile. Ano? Iba pa kasi yung mobile application sa web application. Pag sinabi natin web application, ito yung na-access natin through our uh, web browsers, kagaya ng uh, Windows Edge at saka yung uh, Google Chrome, Mozilla Firefox. So, hindi pwedeng... Uh, gamitin yung isang web application na walang uh, web browser. So, basically, ito yung mga applications na gumagamit ng HTML, mga JavaScript, uh, kung ano pa yung mga scripts na available. Ayan. So, the inter uh, meron kang intermediate layer called application server or web server. So, application server, uh, ang pagkakaiba ng application server sa web server, Application server is uh, gumagana lang yan sa local area network. So, kung saan naabot yung Wi-Fi mo, saan naabot yung uh, LAN network mo na wired UTP cable. Yung web server, ito yung uh, meron ka ng router na dumadaan ng internet. Ayan. Again, pagka dumaan ng internet, web server. Pagka hindi dumaan ng internet, application uh, server. Uh, hindi ko lang alam kung nagiging blurry na yung pagkakaiba nitong dalawa but uh, ayun yun yung basic na pagkakaiba ng application server sa web server so yung application server or web server stores the web connectivity software and the rules and business logic constraints part of the application used to access the right amount of data from the uh, database server so tandaan natin ano Uh, pagka sobrang dami ng dinala mong data sa application server, ma-overwhelm yung ano niya, no? Yung kanyang memory. Ayan. Acts like a conduit for sending partially processed data between the database server and the client in your application server. Okay. Additional features is security. So, encrypts the data at the server before transmission and decrypt data at, at the client. So, Uh, ang pinaka magandang illustration sa 3 tier client server architecture imagine niyo na ang ginagawa mong application ay ATM Ayan. so yung ATM natin ngayon di ba dumadaan ng internet na yan uh, ang namang from the ATM na nandun sa SM yung ATM tapos ay may UTP cable ka hanggang ano no hanggang dun sa bangko ang layo noon Tapos pagka nahati pa yon lagot na yung communication mo. Pero ngayon, dumadaan, uh, uh, before before uh, yung internet, uh, sa bagay, halos pareho lang din naman na uh, yung date, uh, internet service provider, ISP. Ayun. So, dumadaan ngayon sa mga tele, telephone wire natin, yung, ano, yung internet access ng mga application. Uh, so, from the client side, ibaba to sa server, uh, application server, from the application server, 
ibaba to sa database server and then ano uh, vice versa okay so figure 2.7 uh, so ito yung ano no example ng logical three tier client server architecture with a couple of commonly used nomenclatures so sinabi niya ano no uh, logical three tier bakit kasi pwedeng ano eh physically hindi siya three tier pero yung kung paano mag-behave yung uh, application mo is pang ano three tier so dito sa kaliwa uh, tinan muna natin yung mga level so again may client side ka and then merong application or web server na level and then may database uh, server so yung client mo uh, nandun yung GUI or graphical user interface or web interface so again ang difference GUI pagka yung pinaka application yung gamit mo actually yung mobile GUI yung gamit nun and then pagka dumaan sa browser web interface and then uh, sa application server mo nandito yung application programs or uh, web pages and then sa database server nandun yung iyong database management system na software mo nandun yung MySQL mo MySQL server and then itong nasa kanan actually uh, et, uh, ano bawa nagpo-program ka ng Java kasi ang pinoprogram lang natin uh, sa school is ano no uh, Java Enterprise uh, Java Java SE okay so yun yung pang college pero yung pang uh, company kasi enterprise edition na so pagka enterprise edition na yung gamit mo kailangan mo na mag-follow ng ano ng architecture na tinatawag so yung na train ako dati medyo matagal na no uh, struts so java ang gamit mo pero fina-follow mo yung architecture ng struts ang mas bago sa struts yung spring pero para ngayon may may mas bago pa eh okay uh, so, meron tinatawag na presentation layer. So, dyan ginagamit yung HTML, JavaScript, etc. So, yun yung visually nakikita ng mga client. Sa business at saka logic layer, dito naman yung, ano, yung uh, pinaka-Java na mismo. Uh, dito yung may encounter yung mga Java beans. So, kung struts, ewan ko kung nabago na siya sa, ano, sa spring. Or ngayon. So, naandito yung mga rules, uh, business rules. Imumultiply ba yung value? Uh, yung birthday ba, convert sa age, etc. So, uh, dito pinoprogram sa application or web server yung tinatawag na business logic layer. Ayan. So, lalo na kung ang gamit nyo is ano, no? uh, enterprise-wide na. Yung enterprise, uh, enter uh, ERP, uh, enterprise... Uh, resource planning na software, ERP, uh, na andyan yung customer management system, uh, HRIS, o HR information system, uh, accounting system, etc., no, production system. So, pinagsama, pinagsama-sama yun uh, para maging ERP. So, merong mga tinatawag na business logic. Kasi, per, enter, uh, per industry, halimbawa, nasa real estate ka, iba yung rules dyan kesa nasa uh, constru construction kaysa kung nasa uh, manufacturing kaysa marketing eh, sa bagay walang ERP ang marketing lang uh, pero ang ERP normally advantageous yan kung uh, ano ka uh, nagmamanufacture ka ng goods ayan so yung malalaki companies na may 10,000 20,000 200,000 employees Ah, uh, yan yung kailangan kailangan may sarili kang ano, ERP. Okay? So, pagkakaiba yung business logic, uh, so kung ano, naririnig niyo yung aplik uh, ERP system na SAP. So, isa yon uh, ang nagiging problema ng mga gumagamit noon. May sarili siyang business logic na pag may company ka, kailangan mo mag-follow ng business logic ni SAP. Kung hindi, hindi mag-work yung SAP sa'yo. 
That's why yung iba, uh, mas gusto nila yung kalaban ng SAP, which is uh, sales, ano, sales force. It's another ERP system. Nagsimula lang siya sa ano, no? uh, customer relationship management na system, uh, CRS or C- CMS. And then, uh, kung ano na yung inilagay sa sales force, ngayon naging ERP na siya, kalaban ng SAP. Okay? Uh, ako, ma- so normally yung ERP nga ay ginagamit sa malalaking companies. So yung maliliit na companies na less than 100 or less than 50 yung employees, hindi nila mabibili yun. Uh, kasi mahal. Uh, yung Salesforce, subscription yun, ano? In dollars ang kailangan mo ibayad. While, ayun, so ang gamit ko ngayon, CMS, pero hindi ko pa fully nagagamit, kaya yung free lang muna. Isipin mo, no? Meron kang CMS for free. <laughs> Kagaya ng Bitrix, uh, limited lang yung use nung kalaban ni Bitrix. Eh. Okay, Bitrix 24 yan. Okay, next uh, slide. Classification of the DBMSS. So, based on uh, data model used. So, meron traditional na relational network or hierarchical na databases. At merong emerging, yung object-oriented or object-relational. So, o, iba yung OODBMS uh, kesa sa ano, uh, object-RDBMS. So, ang object-RDBMS, for example, yung PostgreSQL. OODBMS, uh, na banggit ko na li- uh, earlier ito. No? Meron ng IBM, DB2, etc. Other classifications, yung single user, uh, typically used with microcomputers. So, for example, yung MS Access, ayan, single user yan, versus multi-user. So, most ng DBMS. So, yung may SQL, uh, nagpo-fall ito sa multi-user. Uh, centralized, so uses a single computer with one database versus distributed. Multiple computers, multiple databases. Sabi ko nga, may sariling database ang sales and marketing, may sariling database ang production, may sariling database ang accounting, may sariling database ang HR. Uh, so, yung distributed na yun, pwedeng pagkabit-kabitin ano, sa isang ERP. So, yung distributed data- database systems uh, have now ca- uh, come to be known as client-server-based database systems because they do not support support a totally distributed environment but rather a set of database servers supporting a client a set of clients Ayan. so ito na yung bagong tawag sa kanila client server based database systems okay so variation of distributed environments merong homogeneous ddbms merong heter- heterogeneous merong federated or multi-database uh, systems. So, ito depende na lang sa laki ng organization mo. No? Kung uh, basically, isang town lang ang sineserve mo. Meron kang regional, meron kang national, meron kang international regional. So, meaning, ano ba, pang Southeast Asia or pwedeng buong Asia, kasa- yung Southeast Asia kasama yung East Asia. Pag sinabing East Asia, dito kasama yung Japan, Korea, China. No? So, East Asia sila. Tayo naman, uh, Singapore, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Myanmar, etc. So, Southeast Asia tayo. Merong Middle East, uh, Russia, uh, Europe. Ayan. So, regional yun. Uh, North America, Canada, South America. Ayan. And ngayon yung ano lumalakas na rin ang Africa no marami maraming magagaling din sa Africa eh. so pag pinagsama-sama yan uh, multinational na or international okay so meron kasing mga companies na yung lahat ng databases nila sa bawat uh, bawat country ay napagsasama-sama nila, na integrate So, meron tayong federated or multi-database systems. Okay, so, 
uh, that ends our chapter 2 discussion. So, kindly yung ano, related activities for this, kindly finish them up, submit them. And then yung related na quiz, kindly uh, answer them pag available na. Okay, with that, uh, thank you for attending or for viewing this discussion and uh, ayun, kindly access ulit yung susunod na video discussion. Uh, I've prepared a, ano no, uh, a material na wala sa book ayun, para ma-appreciate natin yung context nitong uh, nung susunod na chapter natin, chapter 3. So, kindly access that video. With that, thank you and God bless. Uh, see you sa susunod na discussion.